你确定？是。工党六八幺，因身份败露，已于昨晚畏罪自焚。现在尸体就停在狮子口监狱。我已经核查验证，确信本人无误。马上指点鬼影。是。银环一处，可以启用电台联络。时间紧迫，急需武汉防空部署情报。你答应过我的，一定要活着回来，不然谁来照顾你的媳妇？你可千万不能死！和谁说？谁呀？瞎说什么呀？我还纳闷呢，我这一回来怎么连一个人都没有啊？再找不着人，我满大街我发个傲视去我。大家都在老娘舅那里，说狮子口起火了，还说你把我魂儿都吓没了。傻丫头，我走的时候是怎么跟你讲的呀？我受不了伤。我受了伤，谁来照顾我媳妇啊？我可舍不得你。再说，我还没跟老娘舅提亲呢。跟谁提亲呢？跟谁提亲呢？师傅，你也回来了，你没事吧？吓唬你吗？嗯，哎，你啊，爹妈都不在了，我就是你爹，嗯，想嫁人了？那好，我替你找一个称心如意的，我帮你办嫁妆，我把你送过门去，这嫁谁都可以。别嫁那个一枝梅啊！哎，不是,是大先生，你这什么意思啊？呃，反正不管嫁谁吧，不管他是一枝梅还是几枝梅啊，但敢欺负我女儿，先得过我这一关。嘿，白费半天劲把他背回来了。那。
可是你收藏了好多年的宝贝，这个我不能要。手下，爹还要为你置办嫁妆呢。好，谢谢爹。哎，来，坐这里。哎，李老弟，李老弟啊，别老盯着人家姑娘看，看你怕做噩梦。李老弟，我跟你讲，你这趟狮子口可值得了，不仅一根汗毛没有少，而且还捡了一个老账啊。老张，你这是只知其一不知其二，大哥这么一出。不但认了女儿，那还要戏挑子的意思啊？戏什么挑子啊？你想啊，一个女婿半个儿，这以后这刀会老大这个挑子，不给他给谁啊？四哥，你可别取笑我了，人家大先生平时做的那都是大事，我除了我那杆枪以外，别的不行。叶老弟，我说这以后可不敢叫四哥了啊，差这辈分呐、啊。按理讲。就冲我和大先生这关系，从今往后你要叫我声叔叔，我叫你姨。哎，<笑>大哥，准备什么时候送女儿过门啊？我还真犯了犯黄历，办喜事嘛，一要避三七九，二要避三娘煞。我翻来翻去看了看，农历四月初一，四月初一，只剩下十来天了。那我不得提前置办酒席了？别别别，等一下等一下，你们这个你一句我一句讲这么热闹啊？哎，新房呢？这房子连个影子也没有啊？还真是，谁呀、啊？要不四哥先在外面给你们住一套？我吧，当兵的出身，住哪里都行。我就怕委屈了钱姑娘。大家住哪里，我就跟着住哪里。这才是我的好媳妇、啊哎。不不不不不，曾长官，于老弟一讲，我突然想起来了，你说我们这个往后是在外面再找地方呢，还是说就在这住下来了？我说老道，阳王庙那个地方你可是掐指算过的，风水宝地呀、啊，我们不能挪。这个算过是算过，可是现在不是小鬼子起疑心了吗？于老弟。你跟老道说说这个弹坑原理。哎，什么？什么叫弹坑原理啊？哎，上一回在小洋楼，我记得问过你，你小了吧唧的没有告诉我。听好了，好好给你长长知识。这弹坑原理啊，就是说一发炮弹落下来，打出一个坑，你要想保命呢，你还得躲在这个坑里，因为第二发炮弹呢，不可能落在同一点上。这就叫弹坑原理啊？啊？不难吗？哎，什么事情嘛？大白天的放炮仗，是因为我们打了胜仗啊，老百姓庆祝呢。<笑>看看，我们就打了一个胜仗，老百姓就高兴成这样。这要是哪天我们把鬼子赶回老家去，那老百姓得高兴成什么样啊？于老弟，你放心，这一天会来的。一看就是美国货。不像苏氏法宝机，傻大粗黑。刘先生，你学的是苏氏手法吧？对，也叫贵式手法，全靠腕力。你一分钟可以拍发多少个电码？手生了，最多也就一百五。那已经是神速了。可你知道吗？鬼影的速度，一分钟至少二百。枪要打准很简单，记住三点就可以。大家把枪举起来，一，枪托要抵住肩窝，这样枪才能打得稳。第二，瞄准，眼睛，准星。和目标要连成一条线，这叫三点一线。第三，扣扳机的时候，只能手指动，不能手腕动，最好还要屏住呼吸。先扣第一段，瞄准了目标，闭住呼吸以后，再扣到底。为什么？因为但凡有一点抖动，这子弹都有可能打到外婆家去。
子弹多金龟啊，我们得保证每一颗子弹都打到小鬼子的脑袋里。大家都听见了没有？听见了。见了光听见可不行，你们啊还得记在心里。晓得是谁在叫你们打枪吗？一枝梅。哎，以后我们统一啊，不叫一枝梅，比我大的叫我于小弟，比我小的叫我于大哥就行了。听明白没有？听明白了，晓得就好。所以说，你们要是打不好。打不准，那就是往于大哥脸上抹黑，听到没有？听到了。学的挺快呀、啊。<笑>你这就等于救了小鬼子一命啊！我刚才怎么讲的？抠枪的时候，屏住呼吸，只动手指。手腕抖了吧？嗯，再接着练吧。二毛，在这里。于大哥，四哥找我有事，我得请个假。啊，去吧。好的。枪一定要端稳。大哥，你看我们刀会现在是人强马壮，士气高涨，可是我们也不能高枕无忧啊。哎，你看，上海的杜先生。号称是上海王，呼风唤雨的。可是鬼子一来，他跑到香港去了。结果呢，他的兄弟们就跟散沙一样，一个都不见了。我告诉你，这些天我也在想这个事。你看我们现在有枪有人，但是没有章法，缺少的是组织纪律性。对，我老了，有时候脑子不灵光了。<笑>大哥，你可不老，老当益壮。哎哎老就是老，<笑>我想是时候应该把这个摊子交出去了。我刚刚接到上级领导的指示，为了巩固抗日统一战线，让我们呢独立自主的发动群众，建立敌后根据地。所以我就在想啊，你我能不能把这个刀会融入到我们新四军的编制，成立一支？苏州的游击队，让于显阳当这个游击队的队长，你看怎么样？苏州游击队啊，于显阳队长，这个主意再好不过了。<笑>哎呀哎呀，真漂亮啊！阿元，你可把年画上的仙女都比下去了。哎<笑>，要是你娘在的话，看着你穿这身衣服。不晓得有多高兴呢。是啊，我要是阿元他娘的话，我可不舍得把这么好的女儿嫁给别人。像我们阿元这么好的人尖子，要么不嫁，要嫁就嫁个顶天立地的男子汉。阿元是吧？阿元，显阳，你怎么来了？真好看。啊，有事，我外面等你。啊。啊、哦。怎么了？四哥和二毛他们找吴润官算账去了。算账？可是润官手底下那些二鬼子都有枪啊，恐怕四叔他们要吃亏。我倒不担心他们吃亏，我是担心吴润官那小子这回怕是小命难保了。这小子吧，生性软弱，虽说是投靠了小鬼子，可也没做什么大奸大恶的事。我的意思是，得饶人处且饶人吧。可三叔的死跟他也脱不了干系啊！这倒也是，所以我想了个办法，想跟你商量商量。四叔，你还有脸叫我四叔？这不是随阿元叫的吗？也罢，现在我跟他没有什么关系了。怎么，家里就你一个人？对啊，真要斩草除根啊！屁话，我们刀会讲的是罪不及父母，祸不及妻儿。问你一句，怕马上动手吓到他们。
森森，你怎么来了？给我们当家的报仇，我能不来吗？四哥，是我把三嫂请来的。姓吴的，是你下令开枪，打死我们当家的，是不是？苏，既然这样，没话可讲了。显阳，给我刀。我也是为了生活，我也是为了我们家。你给我住口！谁都想活着，可是你为了活命。不惜出卖自己的祖宗，不惜残害自己的同胞，你还算是人吗？你简直就是一条狗！狗都比他通人性。当家的，今天我就用你这把刀为你报仇了。四弟啊，给当家的报仇，这狗命是我的吧？没错，三嫂，把他留下吧。如果他再祸害别人，我自己把他拿回来。就这么算了。你三哥生前的时候常讲，宁肯他不忍，也不能我不义。就给这个畜生最后一次机会吧。三嫂，你。润官，看在我们一起长大的份上，我真心奉劝你一句，别再帮鬼子卖命了。吴润官，今天你的命是阿元救的，记住他的话，要是再往那狗窝里钻，躲得过初一，躲不过十五。我们走。我就知道你不会让我把边角做大的，迟早你会打进来的。打个新手而已，能否做活还未尝可知啊。呃，刘志兄，你没必要谦虚。其实现在反过头来看，从你们那边过来的人，无一不是打入的高手。嗯，楚南兄啊，嗯。有一桩机密，现在可以告诉你了。三年前，我接受的任务，不是打入你们的内部，而是要在日本人的腹地做眼。日本人，你忘了？民国二十三年，我党就公开发表了北上抗日宣言。我们认为，国家已经到了生死存亡的关键时刻。必须从政治上、军事上，把民族矛盾上升为主要的矛盾。也正是在这个背景之下，李泽田同志责成我筹建了华南情报小组，其目的就是对日展开情报工作。可是没想到，日本人奈何不了我。而你却把我生擒活捉了，刘志兄。曾某当年也是身不由己嘛。哎，我还望……不不不，我绝对没有责怪你的意思。这么跟你说，是肝胆相照。实话告诉你，这个对日情报小组的成员，其中有四个人。如今就潜伏在日本上海领事馆里，发挥着应该有的作用。不可能！你和我开玩笑呢，楚南兄。这几位同志
就跟你的金钗一样，是我们的最高机密。我的天！那你们等于是占领了整个的盐井公馆啊！嗯，难怪，难怪连日本天皇的御前会议记录你们都能搞到手。快，归隐出现了。没有碰头了，春雨，准备记录。是。武汉防空警戒地代谢，东至九江，西至江陵，南至岳阳，北到信阳。防空警戒线距汉口中心半径一百五十公里。空军作战外护线，距汉口中心半径八十公里；紧急警报线，距汉口半径八十公里；灯火管制线，距汉口半径五十公里；空军作战内护线，距汉口半径三十公里。高射炮射击地带，距汉口半径十二公里。嗯，很好。难怪松井这个老鬼子那么迫不及待。原来鬼影的手上真有武汉的空防部署图。武汉空防，形同虚设。难道？鬼影就真的这么神通广大？不，我怀疑有内奸。石青雄，如果让你去把这个鬼影揪出来，你有多大把握？如果我人在武汉的话，或许还有些办法。可惜我现在在这里。怎么了，司令官阁下？我想知道，我什么时候可以回去？等不及了。再等下去，连苏州的樱花都要凋谢了。说到走，现在就可以动身，但是我可不想就这么两手空空的回去。我不明白您的意思，君子。知道本月的二十九号是什么日子吗？二十九号是天长节，是天皇陛下的诞辰。嗯，我想在这一天能够为我们的天皇陛下送上一份厚礼。
，李琴子，刘志，六八幺，我可是久闻大名啊。哼，干我们这行的，出名可不是什么好事。没错，借用鬼影的一句话：如果想活下去，最好连名字都不要有。好，说起这个鬼影啊。这个家伙现身了，他以为自己的密码没有人能够破解，简直是肆无忌惮，发了整整两页纸。原来是这样。怎么了？图南，我可以很肯定的说，四月二十九号，日军将大举轰炸武汉。二十九号？嗯，那天是日本天皇的寿诞，俗称天长节。四月二十九号。东北的老百姓管他叫鬼王节。没错，松井就是想在那天，给他们的鬼王献上一份大礼。好，那我们就给他献上一份礼。我现在心里面呢有一个计划，你们两个人帮我参谋参谋，啊。你们看。我军的空防部署呢，主要是针对日军的两条航线，一条呢是经信阳、孝感，这样来攻击武汉；另外一条呢是东面，敌机从江西的九江这样飞过来进攻武汉。但是呢，由于我们情报的泄露，我相信二十九号日本人进攻的时候，一定会避开我们这两条航线。我猜想呢，他会沿长江直飞汉口。那现在，我们既然知道了日军攻击的时间和进攻的路线，那么，我们为什么不可以给他们布一个口袋阵呢？你是说，将计就计，诱敌深入，就是这八个字。我们把敌机放起来，让他们进入我们作战的内湖线。一来呢，我们是严阵以待，而敌人毫不知情，我们可以打他个措手不及；二来呢，在这个作战范围之内。我们的战机可以少装燃料，多装弹药，给敌人以最强的攻击力。嗯，两者相加，胜算大增。嗯，这个计划虽然有些冒险，但确实切实可行。如果这个计划能够成功的话，我相信日军一定会元气大伤，我们就有充裕的时间，可以重新调整我们的空防部署。可是楚南，你忘了吗？还有一个无孔不入的鬼影啊！想想看，如此机密的文件都能搞到手，还有什么能逃得过他的法眼？刘志兄，亲子说的有道理。这个鬼影一日不出，我刚才所说的所有一切，那都是空谈。你是想把这个重任交给我？我希望你能够去一趟武汉，除掉这个鬼影。只要鬼影继续发报，我有八成把握。这个你放心，这个鬼影如此狂妄，他绝不会轻易罢手。我有一个建议，就算是找到鬼影，也不要急于抓他。为什么？华北日军连续战败，所以此战对松井来讲。意义重大，再加上此人多疑谨慎，如果没有十足的把握，他是不会下达这个攻击令的。所以我建议，在二十八号那天，让我们的战机扬飞南昌，造成武汉后防极度空虚的假象，而鬼影必然不会错过这条情报。鬼影的这条情报将促使松井下达命令。我明白了。你的意思就是说，等鬼影替我们发完最后一封电报之后，再对他实施抓捕。他不是一向号称是我们这行的大师吗？那么就让他来个完美收官。鬼影可不是什么等闲之辈呀、啊，万一要是发生什么变故呢？那我们就提前收网，由你来模仿鬼影发报，因为你六八幺，完全可以准确的模仿鬼影的发报手法。拜托了。嗯
，谁在谈？好，是阿元。怎么了？是普安州。这首曲子很有名吗？这是一首来自佛门的古琴曲，据说有普安十方的大威神力。普安十方，现在天下的百姓做梦都想着能有这么一天。如果这一天真的来了，你打算做什么？我也不知道。说心里话，我就想跟你回家。嗯、谁啊？进来。哦，春雨啊。刘先生，我给你买了点心，你带着路上吃吧。春雨，你想的可真周到啊！谢谢你。不客气。岳老弟啊，啊，你把刘先生送到码头，郭兄呢，他会派人把刘先生安全的送到武汉。好，我知道了。刘志兄。一路平安，楚南兄啊。临行前，我有一个请求。你说，我要去看看春雨的哥哥。春雨，原来我跟你哥哥素不相识，却因为六八幺结下了不解之缘呢。过去我跟他是两个不同阵营里的对手，可现在成为同一条战壕里的战友了。为了对抗我们共同的敌人，你哥哥付出了生命。我想我必须到他的墓前去祭拜一下六八幺看见来了，哥，你这次可就安心了吧？你没有白死，没有。哥，你放心，我们一定会抓住鬼影，要让他血债血偿。你在天有灵，一定要保佑刘先生，要让刘先生旗开得胜，要保佑我们，早日把日本人。敢出中国去，朱南兄，嗯，不瞒你说，此刻我觉得我自己肩上的这副担子，足有千斤之重。为什么这么说？一来是怕有负你之托，二来呢，你这个计划里面，牵扯到方方面面的配合，甚至包括军委会和你们的军统，我怕我人微言轻，难以协调。可是就目前的局势来看，也只有你回去，才能够让大家达成共识。如果换做我的话，恐怕连机会都没有。你太抬举我了。不是，那是因为你的背后还有一个长江局。我们都知道，他还有另外一个名字叫中共代表团，他的领导是周恩来先生。有一件事情你可能不知道，当初李宗仁将军并没有答应出山。如果不是周先生三度拜访、居中斡旋的话，哪会有今天的台儿庄大捷？所以我坚信，在你的身后，有领袖级的人物做你的后盾，势必能说服那些个军委会的头头们，继而打赢这场关键的空战。好吧，我一定全力以赴。只要我们中国人能够团结起来，在这个世界上。没有谁能够战胜我们。对。
兄弟同心，其利断金。慢，钱师傅，当初若非你和于施主结下一段善缘，我寒山四碑，只怕早已沦入日寇之手了。阿弥陀佛。阿弥陀佛，诸法由缘起，此生则彼生。钱师傅，你宅心仁厚，明智大勇，定能离苦得乐，即生成佛。阿弥陀佛。盖上吧，来吧，大师。哟，阿远啊，这一大清早你怎么来了？我是来给你送喜帖的。喜帖。哎呀，大喜大喜啊！阿元，贫僧恭祝你和于施主喜结良缘。哦，四月初一，那不就是后天吗？阿元，这就是你的不对了。这么大的喜事，你该及早的知会贫僧一声，不然这仓促之间，你让贫僧如何来得及准备贺礼呢？啊，大师，你真的不必费心。小杨跟我说了。现在是抗战时期，我们一切都得从简、哎。再说，你是出家人，能参加我们的婚礼已经是破例了。阿元，这你就有所不知了。别的寺院不好说，偏偏我们这寒山寺，它和人世间这婚姻嫁娶是大有关联啊。啊。所以贫僧不但去得，而且我这份特殊的贺礼，那是必不可少啊。<笑>你说寒山寺和婚姻嫁娶还有关系啊？哦，你不信，拿来，请随贫僧到这边来看看。走，啊、走。阿元啊，你可知这里为何叫寒山寺吗？别的不太清楚，只晓得宋齐梁陈那时候就有寒山寺了，到现在怕有一千四五百年了吧？不错。起初这里叫妙丽普明塔院，后来因寒山拾得二位圣僧来此住持，所以就叫寒山寺了。这座寒石殿便是供奉两位圣僧的地方。你看，右边这位手持荷花的便是寒山大师，而左边这个手捧圆盒的便是拾得和尚。荷花圆盒。意味和谐和好，故而又被人们尊称为“和和二仙”，主张婚姻和睦。从古到今，凡世人婚礼之日，都要将二位圣僧的画像悬挂于洞房花烛之中，以图吉祥。大师，听你这么一说，我才晓得，原来和和二仙是我们寒山寺的菩萨。正是。二位圣僧在上，小女子钱曼媛马上就要嫁人了。我那夫君名叫于显阳，他和小女子一样，也是个没爹没娘的孤儿。从今往后，我们一定相互扶持，不离不弃，白头到老。